Hola a todos los viñadictos, fijaros cómo voy ahí con el forro polar. Y estamos en, en pleno cambio de color, ¿no? El embero de las garnachas que ya van a tope. Esto es una plantación joven. Eh, hoy os quiero hablar sobre todo de la temperatura, la importancia de la temperatura en estos periodos de maduración. Y de... Eh, sí, de maduración. ¿Por qué es importante eh, los saltos térmicos entre, entre la noche y el día? Pues las noches frías sobre todo son importantes para preservar los ácidos orgánicos. A ver, los ácidos orgánicos se han estado eh, acumulando en la planta durante su crecimiento vegetativo, en verde. O sea, cuando la viña empieza a cambiar de color, todos los ácidos, eh, los, los predominantes en la uva son el, el ácido málico y el ácido y el ácido tartárico. Depende un poco de las variedades, unas acumulan más tartárico y menos málico, pero bueno, es muy varietal esto. Eh, pero se acumulan en el crecimiento vegetativo. ¿Qué pasa cuando empezamos a tener maduraciones? Pues que estos ácidos orgánicos se van a ir perdiendo poco a poco eh, y cuando hacéis controles de maduración veréis que la, la acidez total va bajando. No baja de la misma manera, ya que el ácido málico sobre todo es mucho más lábil, es mucho más eh, fácilmente consumible por la planta precisamente en las noches cálidas. Cuando las noches son cálidas, la planta sigue eh, teniendo actividad eh, metabólica, necesita recuperarse eh, de ese exceso de temperatura que ha tenido a lo largo del día. Simplificamos un poco el mensaje, es un poco más complejo que todo esto, pero para que os hagáis una idea, entonces las noches cálidas, esa actividad sigue y la planta sigue consumiendo ácido málico, cosa que no pasa cuando las noches son más frías, ¿no? Esta degradación de ácido málico... Eh, pues pues se ve mucho más ralentizada entonces cuando tenemos noches eh, frescas en periodos de maduración y sobre todo trabajamos en viñedos de altura eh, con eso con noches más frías y, o tenemos la suerte de tener agostos eh, con noches frías y tener periodos de viento de norte que nos hacen tener esta sensación de, de frescor, estamos a las 9 de la mañana, que ahora mismo tenemos 16 grados, o sea que son unas condiciones muy muy buenas, eh, ojalá fuera así todo el verano, no creo que sea una dinámica general, pero bueno, vamos a aprovechar estas noches que tenemos. Esto nos va a permitir que la pérdida de ácidos sea menor y lleguemos a la vendimia con un equilibrio eh, mucho mejor entre maduración alcohólica y acidez, ¿no? que es uno de los problemas... Eh, normalmente que tenemos en la península ibérica, ¿no? que tenemos eh, alcoholes, eh, llegamos a alcoholes rápidamente de 13-14 grados, pero con acideces eh, totalmente eh, eh, por los suelos, ¿no? eh, y eso nos lleva a tener vinos que tienen menos capacidad de guarda cada vez, ¿no? cada vez en el tiempo tenemos este, esta problemática. Entonces, bueno, eh, uno, de los, uno de los aspectos determinantes va a ser esto, la temperatura nocturna. Ya veremos también cómo hay maneras de trabajar el viñedo para minimizar este impacto. Un saludo a todos.